வணக்கம் நேர்களே நம்மளோட காவேரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலில் யாருக்காவது ஆடு கொடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டூ நைன் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ அப்படின்ற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்தமிழக அரசியல் காலத்தில் மிகப்பெரிய போர்க்கொடி தூக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த விஷயம் சார்ந்து விஜய் சேதுபதி அவர்கள் என்ன பண்ண போகிறாரு இதை பற்றியும் இதை சார்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்க பல விஷயங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கான ஷோவில் முழுக்க முழுக்க பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் இந்த கலைவரம் எங்கே ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் எட்டாம் தேதி விஜய் சேதுபதி அவர்கள் ஒரு ட்வீட்டை போஸ்ட் பண்ணாருங்க அதில் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா இது போல் முத்தையா முரளிதரன் அவரோட வாழ்க்கையை படமாக பிரதிபலிக்க போகிறோம் அந்த படத்தில் நான் தான் அந்த கேரக்டரில் நடிக்க போகிறேன் அப்படின்ற விஷயத்த ட்வீட் மூலமாக அவர் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தி இருந்தார் இங்கே தான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க எதுக்காகடா பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது விஜய் சேதுபதி அப்படின்றவர் நிறைய சமூகம் சார்ந்த நிறைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை தான் வயிற்றுக்கு என்ன வேணுமோ அதை பாரு அப்படின்னு சாமானியனுக்கு தேவையான கருத்தை கூட அவ்வப்போது சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த மனுஷனோட பர்ஃபார்மிங்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படி இருந்தும் எதுக்காக எந்த அளவு விமர்சன கணக்கில் அவர் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் முத்தையா முரளிதரன் இருக்கார்ல அவர் தான் இவர் தமிழ் பேச ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் சர்வதேச அரங்களை தமிழர்களோட பெருமையை மேலே கொண்டு போனதில் இவருக்கு அளப்பெரிய பங்கு இருக்குது அதில் இந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் இலங்கை உள்நாட்டு போரினப்போ சிங்களர்களுக்கு இவர் அதிகமாக ஆதரவு தெரிவித்ததாகவும் தமிழர்கள் அங்கே சுட்டு கொல்லப்பட்ட போது இவர் மௌனம் சாதிச்சதாகவும் நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குங்க இதை இவர் நிறைய இன்டர்வியூஸ்லேயே பகிரங்கமாக ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அதுலேயும் குறிப்பிட்ட ஒரு நேர்காணலை பற்றி சொல்லி ஆகணும் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் முதல்ல ஒரு ஸ்ரீலங்கன் அதுக்கப்புறம் தான் தமிழன்ற விஷயத்தை சொல்கிறல அதுக்கு வராருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீலங்கன் அதுக்கப்புறம் தமிழன் இந்த விஷயத்தை அந்த நேர்காணல் அவர் பதிவு பண்ணியிருந்தார் ஸோ எனக்கு நல்லா தமிழ் பேச வரும் நான் முதல்ல ஸ்ரீலங்கன் அதுக்கு பிறகு தான் தமிழன் ரைட் நான் வந்து ஸ்ரீலங்கனாக தான் மிக்கவும் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நான் பிறந்த நாடு இது ஒன்றும் மட்டும் கிடையாதுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு நேர்காணல் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் தான் என்னோடய வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த நாள் அப்படின்ற விஷயத்த பதிவு பண்ணார் தலைவர் அப்படின்றவர் அரசியல்வாதியாக மட்டும்தான் இருக்கணும் வேறு யாராலையும் தலைவராக ஆக முடியாது ஆகவும் கூடாதுன்ற விஷயத்தையும் இன்னொரு இன்டர்வியூவில் தெல்ல தெளிவாக பதிவு பண்ணியிருந்தாருங்க ஆக்சுவலாக அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அப்படின்றது யாருமே மறந்துருக்க மாட்டோம் இலங்கையில் உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு வந்த வருஷம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அதே ஆண்டில் தான் மே மாதத்தில் மேதுகு பிரபாகரன் அவர்கள் கொல்லப்பட்ட நாள் ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கிற அந்த வருஷத்தை இவர் மேல்கூறிட்டு இந்த இன்டர்வியூல சொன்னதுனாலதான் பல தமிழர்கள் முக சுழிப்பிற்கு உள்ளாகி இருந்தாங்க the greatest day i thought is 2009 in my life i thought in this country we can go on without fear leader has to be a politician people are going in a wrong direction in this country oh businessman how do he knows so many aspects to lead a cricketer what he knows he is a good cricketer even me if you choose me I won't be the right leader because I know how to play cricket I know a little bit of business that's all what's politics you have to have the experience right age it has to be at least experience 20 30 40 years in politics what you have done so honesty so like that we have to get rid of people go through like says okay we don't want a politician in the rendu nerkanalgala mattum kedaiyadu avaru pangeduthirundha nareya nerkanalgalla avaru tamilan abindra solradha vida ஸ்ரீலங்கன்ற சொல்கிறதெல்லாம் பெருமை பட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அந்த விஷயத்தை அவரை சொல்லியிருக்காரு இது அவரோட தேசப்பட்டு இதில் குறை சொல்லலாமா வேணாமன்றதை மக்கள் உங்ககிட்டே விட்டுறேன் ஓகே இப்போ இவரோட வாழ்க்கையை மையமாக வச்சு இந்த படம் வருது அதில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார்னு சொன்ன பார்த்தீலா திரும்ப அந்த கதைக்கு வாங்க இவர் நடிக்கிறார்னு விஷயம் தெரிஞ்சதுமே நிறைய பேர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அள்ளி குவிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இல்லை இதை பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது விஜய் சேதுபதி நீ இந்த படத்துலேருந்து வெளியே வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இதில் அவரோட துறை சார்ந்த ஒருத்தவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடலாசிரியர் தாமரை அவர்கள் இவங்க நிறைய கட்டுஞ்சொற்களை பிரயோகப்படுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அதாவது அவங்க பயன்படுத்திருக்க வார்த்தைகள்லாம் பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவு சினம் அவங்களோட தலைக்கு ஏறி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இனப்படுகொலை நினைச்சாலே மனம் உருகாதவங்களும் கண்டிப்பாக உருகிடும் மெல்ட்டே ஆகிடும் அந்த அளவு மோசமான சம்பவங்கள் அந்த நேரத்தில் அரங்கேறி இருந்துச்சு ஸோ இவங்களோட சினத்துக்கும் கண்டிப்பாக அதுவும் தான் காரணமாக இருந்திருக்கு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்தையா முரளிதரன் ஒரு வரலாற்று எச்சில்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை அந்த எச்சில் நாம் தான் துப்பணும் அந்த எச்சில் நம்மளை நனைய விட்டுறக்கூடாது விஜய் சேதுபதி நல்ல முடிவை எடுங்க என்ன ஆகிடப்போகுது பார்த்துக்கலாமே அப்படின்ற விஷயத்த சொல்க
ஒவ்வொருத்தரும் சின்ன சின்ன தவறு செஞ்சு தான் வரலாறுகளில் எட்டப்பனாக பதிவாகியிருக்காங்க இந்த எட்டப்பன்ற பெயர் நமக்கெலாம் எதுக்கு விஜய் சேதுபதி வேணாம் நீங்கள் இந்த படத்துலேருந்து வெளியே வந்துருங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக திரைப்பட இயக்குனர் பாரதிராஜா என்ன சொல்லியிருக்காருனா விளையாட்டு வீரனாக என்ன தான் சாதித்தாலும் தன்னோட சொந்த மக்கள் கொல்லப்பட்ட போது சிரித்து மகிழ்பவர் என்ன சாதித்து என்ன பையன் அதாவது முத்தையா முரிதர் தான் சொல்கிறாருங்க வேற எதுவும் இல்லை இவருக்கு அடுத்தபடியாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஈட தமிழர்கள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்பட்டு தான் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றனர் அப்படின்னு நக்கல் அடித்த நயவஞ்சகர் முரளிதரன்னு இவரும் சில கடைஞ்சொற்களை பிரயோகப்படுத்தியிருக்காருங்க அண்டு இவருக்கு அடுத்தபடியாக சீமான் நாம் தமிழர் கட்சியோட ஒருங்கிணைப்பாளர் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா முத்தையா முரளிதரன் வாழ்க்கை வரலாறு படத்திலிருந்து விஜய் சேதுபதி உடனடியாக விலக வேண்டும்னு கேட்டுக்கிறாரு அண்டு இது கூடவே இலங்கை சீருடையுடன் அவர் திரையில் தோன்றி அதை தமிழக வீதிகளில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதை ஏற்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்தா கண்டிப்பாக ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் டீமோட ஜெர்சி இருக்குல்ல இதை போட்டு நடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த சீருடைக்கு மேலே ஸ்ரீலங்காவோட தேசிய கொடி இருக்குல்ல அதை அச்சிடப்பட்டிருக்கும் ஸோ அது எதுக்காக தமிழக வீதிகள் வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இதை தான் சீமான் அவர்கள் கேட்குறாரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரா தங்களோட எதிர்ப்பு கருத்துக்களை முன்வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டே இருந்தாங்களா ஒரு கட்டத்தில் அந்த எட்நூறு படத்தோட தயாரிப்பாளர் இருக்காருல்ல விவேக் ரங்காச்சாரி அவரே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாருங்க ஆக்சுவலாக இந்த படம் முழுக்க முழுக்கவே ஒரு கிரிக்கெட் வீரரோட வாழ்க்கை தொடர்பானது மட்டும்தான் இதில் எந்தவித அரசியலும் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு வருங்கால இளைஞர்களுக்கு இந்த படம் ஒரு நம்பிக்கை பாடமாக இருக்குமே தவிர இதில் அரசியல் ரீதியாக எந்த விஷயமும் இருக்காதுன்னு சொல்கிறாரு அண்ட் இதுக்கும் மேலே ஈட தமிழர்களோட போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்துகிற மாதிரி இந்த படத்தில் எந்த காட்சியும் இடம் பெறாதுன்னு வாக்குறுதியும் கொடுத்துருக்காருங்க இலங்கை தமிழ் கலைஞர்கள் பல பேர் இந்த படத்தில் பணிபுரிகிறாங்களாம் ஸோ இவங்களோட திறமையை உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த படம் ஒரு அடித்தளமாக அமையும் ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்குங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை விவேக் ரங்காச்சாரியா அவர்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்ல பதிவு பண்ணியிருக்காரு ஓகே இவரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு இன்னொருத்தரோட ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலீஸ் ஆகுது அவர் தான் சிவகங்கை தொகுதி எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் அவர்கள் ஏன்னா காங்கிரஸ் தரப்புல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் ஒரு கருத்தேச்சு இந்த விஷயத்தில் பதிவு பண்ணதான் இந்த கண்டென்ட் முழுமையடையும் ஸோ அந்த வகையில் இவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்தையா முரளிதரன் சர்வதேச அளவில் அதிக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினவர் இவரை பற்றி படம் எடுக்கிறதுல எந்த தப்பும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல படம் எடுக்கலாமே அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலாக இப்போ வரைக்கும் இந்த இனப்படுகொலை சார்ந்து ஒரு தேசிய கட்சியை எல்லாருமே எல்லாருமே முத்திர குத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இவங்களால தான் எந்தளவு உயிர்களங்க பழி போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த தேசிய கட்சி எதுன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த நேரத்தில் கார்த்தி சிதம்பரம் அவர்கள் இந்த கருத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறது இந்த எரிஞ்சிட்டு இருக்க நெருப்பில் என்ன ஊற்றதா சொல்லுவாங்களா இது போல் பல பேர் இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த எது தரப்பில் இருக்காங்களே விஜய் சேதுபதியும் ப்ராஜெக்ட் வந்து வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கண்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி தாங்க தெரியுது ஓகே ஒரு ஒப்புமை புகைப்படத்தை பற்றியும் இப்போ நம்ம பேசிடலாம் இது ஒன்று மட்டும் இல்லை சமூக வலைதளத்தில் நிறைய புகைப்படங்கள் ஒப்புமை படுத்தி வெளியே வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த எட்நூறு படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார் அப்படின்னா அவர் அணிஞ்சிருக்க ஜெசியில் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்ரீலங்கா தேசிய கொடி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதே ஸ்ரீலங்கா தேசிய கொடி தான் ஸ்ரீலங்கா ஆர்மி இருக்குல்ல அவங்க மேலேயும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த சீருடை மேலேயும் ஸோ இனப்படுகொலையிலப்போ இலங்கையிலேருந்து தமிழர்கள் நிறைய பேரை சித்திரவதை பண்ணி கொண்டு இருந்தாங்க அவங்க மேலே இருந்த அதே கொடி இந்த படத்தில் இவரோட ஜெசி மேலேயும் இருக்குது அப்படின்னா இதே எங்களை ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு நிறைய நெட்டிசன்ஸ் இப்போ வரைக்கும் குமரிக்கிட்டு இருக்காங்க சோஷியல் மீடியா முழுக்கவே நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கேன் நிறைய இருக்குங்க பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்களுக்கு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதின விஷயம் இப்போ நம்ம அதை பற்றியும் பேசி ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இது அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் ஐபிஎல் போட்டி நடப்பது பற்றி மாநில அரசு மட்டும் முடிவெடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இங்கே அதாவது தமிழகத்தில் ஐபிஎல் போட்டிகள் நடக்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இலங்கையைச் சேர்ந்த வீரர்கள் இலங்கையைச் சேர்ந்த நடுவர்கள் இலங்கையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் அவ்வளோ ஏன் இலங்கையைச் சேர்ந்த பணியாளர்கள் இருப்பாங்கள அவங்க கூட யாருமே இங்கே தமிழகத்துக்கு வரக்கூடாது இந்த விஷயத்தை பதிவு பண்ணவங்க அப்போதைய முதலமைச்சராக இருந்தால் ஜெயலலிதா அவர்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக இங்கே போராட்டம் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் இங்கே வர்றது சரியாக இருக்காதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இது ராஜதந்திர ரீதியிலான ஒரு கடிதமாக இல்லை இலங்கை தமிழர்களுக்கு தமிழக அரசியல் களம் எப்போவுமே ஆதரவு அளிக்கும் அந்த விஷயத்தை மேற்கோள் காட்டுற
சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உண்மைதான் அவர் அது புண்படுத்தி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த கட்சிகளை சேர்ந்த ஐடி விங் இப்போது மும்முரமாக இருக்காங்க சோஷியல் மீடியா முழுக்கவே ஒரு நூறு போஸ்ட் வருது விஜய் சேதுபதிக்கு எதிராக அப்படின்னா அதில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ஐடி விங்ஸ் இருக்கல அவங்க பண்ணுற வேலை தான் இருக்குது இதில் மூணாவது யோசிக்கண்ட விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஜெயலலிதா எடுத்த அந்த முடிவு இருக்குல்ல அதாவது தமிழகத்தில் ஐபிஎல் போட்டி நடக்கலாம் ஆனால் இலங்கையை சேர்ந்தவங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த முடிவை எப்போ இருக்க அதிமுக அரசு எடுக்குமா அப்படின்னு இன்னொரு சவாலும் சமூக வலைதளம் முழுக்க பார்க்க முடியுது இது மாதிரி போஸ்ட் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு அப்புறம் தான் அதிமுக அரசு இது பண்ணாங்க இப்போ இருக்க அதிமுக அரசு இந்த படத்துக்கு எதிராக தான் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் தான் சுச்சுவேஷன் வேற ஏன்னா ஜெயலலிதா தெளிவாக இதில் குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுது ஸோ இதனாலும் சொல்லிட்டு ஸோ முன்னாடி நடந்த விஷயத்த இப்போ இருக்க சமகால விஷயம் கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்களே இந்த எதிர்பார்ப்பு அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிதர்சனம் இது தான் இல்லை அடுத்ததாக கத்தி படம் ஏன்னா கத்தி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பிரச்சனையை சந்தித்தது எல்லாருமே கண்கூடாக பார்த்தோம் ஒரே ஒரு காரணம் லைக்கா நிறுவனம் அதை தயாரிக்கிறாங்க எப்படி இலங்கையை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் இந்த படத்தை தமிழ் படத்தை தயாரிக்கிறான் மிகப்பெரிய போர்க்கொடி தூக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் அவ்வளோ போர்க்கொடி தூக்கியும் படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் போச்சு ஆச்சு எப்படி முடிஞ்சது அதாவது திரை உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கருப்பு பணம் அதிகமாக புழங்கன்னு சொல்லுவாங்களே இப்போ இருக்க நிரூபிக்கப்படல ஆதாரப்பூர்வமாக ஆனால் இப்போ இருக்க பேசு பொருளாக இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் கத்தி படமே கடந்து வந்திருக்கு நூறு சதவிகிதம் படம் வசூலில் வாரி குவிச்சது எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வசூலம் அந்த படம் ஈட்டி கொடுத்துச்சு ஸோ அந்த படத்தில் என்னென்ன சமரசம்லாம் இங்கே செஞ்சாங்களோ ரிலீஸ்க்காக அதே சமரசங்களை இந்த எட்நூறு படத்தில் செஞ்சாங்க அப்படின்னா படம் ரிலீஸ் ஆகிறது என்னால் தடுக்க முடியாதுங்க அது நல்லதாக தான் ஓகே நல்ல சமரசமாக தீயதாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மக்கள் தான் பதில் சொல்லணும் இல்லை கடைசியாக சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் ஏதோ இந்த ஒரு படத்தில் விஜய் சேதுபதிகள் கம்மிட் ஆகிட்டார் ஸோ இதை பெருங்குற்றமாக கருதி சமூக வலைதளத்தில் ஷேம் ஆன் விஜய் சேதுபதி அப்படின்ற ஹேஷ்டாக் பயங்கர ட்ரெண்டாக போயிட்டு இருக்கு சும்மா சொல்லக்கூடாது ரெண்டு நாளாக சம ட்ரெண்டிங் இந்த ஹேஷ்டாக் தாங்க இது தேவையான ஆணின்னு நினைக்கிறீங்களா ஓகே ஆஸ் சொல் ஷோவோட முடிவில் என் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கம்மி மாதம் கமெண்ட் அழிவு பண்ணுங்க முதல் கேள்வி எட்நூறு படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கலாமா நடிக்கக்கூடாதா மக்கள் உங்களோட கருத்து என்ன ரெண்டாவது கேள்வி எட்நூறு படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு பதிலாக வேறு எந்த நடிகராவது நடித்தா அதை நீங்கள் வரவேற்பீங்களா அப்படி இல்லைனா எட்நூறு படமே ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா மூணாவது கேள்வி நேர்காணல்களில் முத்தையா முரளிதரன் தெரிவித்திருந்த கருத்துக்கள் இருக்குல்ல இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மூன்று கேள்விகளுக்குமான உங்களோட பதில் என்னென்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்லி அமைப்பில் நன்றி வணக்கம்